Ok, entonces aquí resolveremos el siguiente problema. Una esfera de fosfato de calcio, la 3PO42, tiene este diámetro de radio. ¿Cierto? Y este fosfato tiene una densidad de 3140 kilogramos por metro cúbico. Nos hace tres preguntas. ¿Cuántos átomos de fósforo hay en la esfera? ¿Cuántos moles de oxígeno contiene? ¿Y cuántos gramos de calcio hay? Entonces lo primero que vamos a recordar es a cuánto equivale una pulgada para poder resolver ese ejercicio. Entonces recorremos que es como a 54 centímetros son una pulgada. Ahora también debemos recordar que el volumen de una esfera... ¿Cierto? De radio R es igual a 4 tercios de pi R cubo. Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio teniendo en cuenta esto. Eh, lo primero que queríamos trabajar es en el sistema internacional, entonces vamos a pasar pulgadas a centímetros y centímetros a metros. Entonces, 1,50 pulgadas, sabiendo que una pulgada son 2,54 centímetros y 100 centímetros son 1 metro, nos da que... 1,50 pulgadas son 0,080 metros. Recordemos que este número tiene tres cifras significativas. Eso quiere decir que ese resultado nos debe dar con tres cifras significativas. Listo, ya determinamos el radio. Ahora vamos a pasar este radio a volumen. Entonces usando la ecuación 1. Y reemplazando esto en esta ecuación, tenemos que el volumen es 4 tercios de pi r al cubo. Esto nos da 2,32, otra vez con tres cifras significativas, por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo, ya tenemos el volumen que ocupa el fosfato de calcio en esta esfera, pero nos pregunta es cuántos átomos de fósforo. También nos dan un dato que es la densidad que tiene cuatro cifras significativas. Entonces con la densidad que es igual a masa sobre volumen y despejando la masa, podemos calcular cuántos gramos o kilogramos de fosfato de calcio hay. Entonces, tenemos el volumen que calculado y la densidad que nos la dan, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar esos datos en la ecuación 4 y tenemos que la masa es 2,32 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que lo debemos determinar en la ecuación 3, por la masa que nos dieron, que es 140 kilogramos sobre metro cúbico. Estos metros cúbicos se cancelan con estos metros cúbicos y nos da 0,728 kilogramos. Este número tiene tres cifras significativas, mientras este tiene cuatro. Para el caso de la multiplicación, mantenemos el de menor cantidad de cifras significativas, es decir, 2,32. Entonces, ahora tenemos 0,728 kilogramos, que es lo mismo que 728 gramos, ¿no? Entonces... Ahora sí podemos resolver la pregunta A. ¿Cuántos átomos de fósforo hay en la esfera? Entonces, 728 gramos de fosfato de calcio, sabiendo por el peso molecular que lo podemos calcular, que 310.1768 gramos de fosfato de calcio son una mol de fosfato de calcio. Ahora, una mol de fosfato de calcio tiene una por dos moles esto es como si tuviera acá un 1 por 2, 2 moles de fósforo. Entonces ya cancelamos fosfato de calcio y nos quedan 2 moles de fósforo. Y siempre una mol de cada, cualquier elemento tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces una mol de fósforo contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Realizando estas operaciones llegamos a este valor. Cabe notar nuevamente que mantenemos tres cifras significativas porque este número tiene tres cifras significativas. Este, como es un factor de conversión de una masa atómica, y este también es una equivalencia, y este también tiene infinitas cifras significativas. Entonces, el de menor es el de 3 cifras significativas. Y hemos después respondido la pregunta A. Ahora, la pregunta B dice cuántas moles de oxígeno contiene. Entonces, podemos volver a, a este factor de 728 gramos de, carbona, de fosfato de calcio, sabiendo que una mol pesa tanto, Podemos llegar a moles de fosfato de calcio. Y sabiendo que por cada mol de esto hay 4 por 2, 8 moles de oxígeno. Entonces ya nos queda en moles de oxígeno. Y el resultado es 18,8 moles. ¿Por qué con tres cifras significativas? Nuevamente porque ese número tiene tres cifras significativas. Entonces ya hemos respondido la pregunta B.
Ahora la pregunta es, es ¿cuántos gramos de calcio hay? Entonces nuevamente, 728 gramos de fosfato de calcio, sabiendo que una mol pesa esto, y por cada mol de fosfato de calcio en 3 moles, perdón, acá es calcio, en 3 moles de calcio, y por cada mol de calcio, ¿cierto? Pesa 40 gramos de calcio. Entonces nos queda al final en gramos de calcio. Entonces, 728 gramos con tres cifras significativas corresponde a 282 gramos de calcio en la muestra.